in this uh, video lecture i am going to discuss about half range fourier series apir shravan nenu ee video lecture lo half range fourier series gurinchi discuss cheyabothunnanu half range fourier series lo manaku interval 0 to pi untundi intaku mundu previous video lecture lo manam cheptunnadi e1 odd function gurinchi adi minus pi to pi interval ikkada manam half chesi half range 0 comma pi lo half range cosine and sin series ani two topics ni manam discuss chestam ikkada question chaala clear ga untundi minus pi to pi interval laga indirect ga undadu minus pi to pi lo find fourier series of f of x equal to x minus pi to pi అంటే మైనస్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఇంటర్వల్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇది ఈవన్ ఆడ్ అని ఐడెంటిఫై చేసి ఈవన్ ఆడ్ ఈవన్ ఫంక్షన్ అయితే ఈవన్ ఫంక్షన్ కొరియర్ సిరీస్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అయితే ఆడ్ ఫంక్షన్ కొరియర్ సిరీస్ అప్లై చేస్తారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చామంటే అలా కాదు క్లియర్ గా ఫైండ్ హాఫ్ రేంజ్ ఆర్ ఫైండ్ కొసైన్ సిరీస్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ జీరో కమా ఫైవ్ ఈ ఇంటర్వెల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీరో కమా ఫైవ్ ఇంటర్వెల్ లో మనం చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం అది ఎలా చేస్తాం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం మన టూ డేస్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి హాఫ్ రేంజ్ ఫోర్ ఇయర్ కొసైన్ అండ్ సైన్ సిరీస్ దిస్ ఈస్ అవర్ టాపిక్ టుడే హాఫ్ రేంజ్ ఫోర్ ఇయర్ కొసైన్ అండ్ సైన్ సిరీస్ ఫార్ములాస్ ఏంటి వీటిపైన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయో క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఓకే దిస్ ఈజ్ హాఫ్ రేంజ్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అండ్ కొసైన్ సిరీస్ ఈ హాఫ్ రేంజ్ సిరీస్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది క్లియర్గా నేను అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను దాన్ని మనం డిస్కస్ చేయబోతాం ఇప్పుడు సో it is often required to obtain a fourier series in the of function f of x in 0 comma pi adane cheppindi 0 comma pi interval lo manam fourier series kanukovadaniki ee half range fourier series use chestunnam half range fourier series aithe ee half range fourier series two types untayi half range sin series and cosine series sin series ante idi idi ela untundante జస్ట్ లైక్ ఆడ్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఇంతకుముందు వీడియో లెక్చర్లో చెప్పున్నాను అదే సేమ్ అదే అనుకోండి అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఎప్పుడైతే సైన్స్ సిరీస్ కనుక్కుంటాం కనుక్కోవాలనుకుంటామో వీ డిఫైన్ అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ మైనస్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ లో ఒక ఎఫ్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని డిఫైన్ చేసుకుని ఆడ్ ఫంక్షన్ ని ఆడ్ ఫంక్షన్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ని సైన్స్ సిరీస్ గా యూజ్ చేస్తాం ఓకే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు హాఫ్ రేంజ్ సైన్స్ సిరీస్ లో మనకేముంటాయంటే సైన్ టర్మ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఆడ్ ఆడ్ లో సైన్ ఒకటే కదా ఉంటుంది సో సైన్ టర్మ్ ఒకటే ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ బిఎన్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ బిఎన్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ అదొకటే ఉండేది ఇక్కడ ఏ నాట్ ఏ ఉండదు మనకు ఉండేది ఓన్లీ బిఎన్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ బిఎన్ ఒకటి ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే చాలు బిఎన్ ఒకటి కనుక్కుంటే చాలు సైన్స్ సిరీస్ కోసం సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఎన్ఎఫ్ అండ్ అవాల్యుయేటింగ్ బిఎన్ ఈజ్ ఎన్ఎఫ్ బిఎన్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ బిఎన్ వచ్చేసి టూ బై పై ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ పై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ జస్ట్ ఆర్డ్ ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్డ్ ఫంక్షన్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ నే మనం సైన్స్ సిరీస్ అని నేర్చుకుంటున్నాం ఇంటర్వెల్ డిఫరెంట్ ఇంటర్వెల్ వచ్చి ఇక్కడ జీరో పై అక్కడ ఈవన్ ఆర్డ్ ఫంక్షన్స్ లో ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి మైనస్ ఫైవ్ టూ పై నెక్స్ట్ కొసైన్ సిరీస్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే కొసైన్ సిరీస్ వచ్చి ఇలా ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ కొసైన్ సిరీస్ అంటే అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని కొసైన్ సిరీస్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటే మనం ఈ వన్ ఫంక్షన్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ రాసేస్తాం సో ఈ వన్ ఫంక్షన్ అంటే హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ అంటే ఇదే ఈ వన్ ఫంక్షన్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఏ నాట్ బై టూ ప్లస్ సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏ ఎన్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఏ నాట్ అంటే టూ బై పై ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ పై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏ ఎన్ అంటే టూ బై పై ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ పై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ జస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఈ వన్ ఫంక్షన్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ బట్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ జీరో కమా పై ఈ వన్ లో మైనస్ ఫైవ్ కమా పై ఉంటుంది అర్థమైందా హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ లో ఏ నాట్ ఏ ఎన్ ఉంటాయి హాఫ్ రేంజ్ సైన్ లో ఓన్లీ సైన్ బిఎన్ ఒకటే ఉంటుంది సైన్ టర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ సైన్ కి మనకు ఈ వన్ ఆడు కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ని ఏ వన్ ఆర్డ్లో సైన్ సిరీస్ ఒకటే కనుక్కోగలుగుతాం బట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ జీరో కమా పై ఇట్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్
ఒకే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే మనం ఏ సైన్ అయినా కనుక్కోవచ్చు కొసైన్ అయినా కనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ ఏం చేయాలంటే డిరీచ్లెట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే చాలు ఈ డిరీచ్లెట్ కండిషన్స్ గురించి మనం ఇంట్రడక్షన్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ లో క్లియర్ గా చెప్పుకోవాలో మీకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చామంటే ప్రాబ్లం వన్ కి ప్రాబ్లం వన్ లో ఫైండ్ హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ అండ్ సైన్ సిరీస్ కొసైన్ సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు సైన్ సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు ఫర్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టెక్స్ నేను చెప్పిన నోట్ పాయింట్ లో ఫస్ట్ అదే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టెక్స్ కి రెండు కనుక్కోవచ్చు ఎక్స్ స్క్వైర్ కూడా కొసైన్ సైన్ కనుక్కోవచ్చు జీరో కమ్మ ఫైవ్ ఇంటర్వెల్ అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే క్వశ్చన్ చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది కొసైన్ సైన్ కనుక్కోవాలి తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఈ డిడక్షన్ డిడక్షన్ ఒకటి డిరైవ్ చేయమంటున్నారు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టెక్స్ రాసిన సొల్యూషన్ లో గివెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టెక్స్ ఇన్ జీరో కమ్ అప్ ఐ నౌ కొసైన్ సిరీస్ ద హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ సిరీస్ ఇన్ జీరో కమ్ అప్ ఐ ఫార్ములా రాసిన అక్కడ హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ సిరీస్ లో ఏముంటాయి ఏ నాట్ ఏ ఎన్లు ఉంటాయి ఏ నాట్ బై టూ ప్లస్ సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏ ఎన్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఏ నాట్ అంటే ఫార్ములా ఇది టూ బై పై ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ పై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డి ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ రాసిన తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ చేసామంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంటిగ్రల్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్ లో పై రాసాం అక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో పై ఎక్స్ ప్లేస్ లో జీరో రాస్తే జీరో అయిపోతుంది అందువల్ల జీరో రాయలేదు ఎక్స్ ప్లేస్ లో పై రాస్తే పై స్క్వైర్ బై టూ ఒక పై క్యాన్సల్ అంటే టూ టూ క్యాన్సల్ మీకు మిగిలేది ఏ నాట్ వాల్యూ పై నా వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఏ ఎన్ ఏ ఎన్ ఫార్ములా ఏంటి టూ బై పై ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ పై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ డి ఎక్స్ ఫార్ములా సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఇక్కడ యూబి ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం యూబి ఫార్ములా ఎక్స్ ఉంటే ఎక్స్ పవర్ వన్ ఉంటే మనకు యూ డాష్ వరకు చాలు ఇంటిగ్రల్ యూబి డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు యూబి వన్ మైనస్ యూ డాష్ వి టూ చాలు అదే ఎక్స్ స్క్వైర్ ఉంటే ప్లస్ యూ డబుల్ డాష్ వి త్రీ వరకు రాస్తాం ఇప్పుడు యూ వచ్చి ఎక్స్ వి వచ్చి కాస్ అన్ ఎక్స్ యూ ఈజ్ ఎక్స్ వి ఈజ్ కాస్ అన్ ఎక్స్ సో అదే రాస్తాం ఇక్కడ యూ వాల్యూ ఈజ్ ఎక్స్ వి ఈజ్ కాస్ అన్ ఎక్స్ u terms ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి v terms ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి u డాష్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x 1 v1 అంటే ఇంటిగ్రల్ cos nx dx sin nx n v2 అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఇంటిగ్రల్ sin nx n dx cos nx n స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తున్నాను నేను u v1 ఇలా ఆరో మార్క్స్ చేసి చేయవచ్చు ఫార్ములా వచ్చి u v1 u v2 సో u x sin nx n ఫార్ములా లో మైనస్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది సో రెండు మైనస్ లో కలిస్తే ఇక్కడ ప్లస్ అయిపోతుంది సో ఎక్స్ ఇన్ టూ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ వన్ ఇన్ టూ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ స్క్వైర్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్ లో జీరో పెట్టినా పై పెట్టినా సైన్ జీరో అయిపోతుంది ఎందుకంటే రీజన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను సైన్ జీరో జీరో సైన్ ఎన్ పై జీరో సైన్ జీరో జీరో సైన్ ఎన్ పై జీరో కాబట్టి మనం అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ ఈ టర్మ్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయట్లేదు ఓన్లీ ఇన్ దిస్ టర్మ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ స్క్వైర్ సో పై జీరో రాయిపోతుంది ఎక్స్ ప్లేస్ లో పై ఒకసారి రాసాం ఎక్స్ ప్లేస్ లో పై రాస్తే కాస్ ఎన్ పై బై ఎన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో జీరో రాస్తే కాస్ జీరో బై ఎన్ స్క్వైర్ కాస్ జీరో అంటే వన్ కాస్ ఎన్ పై అంటే మైనస్ వన్ వల్ పవర్ ఎన్ సో మైనస్ వన్ వల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ స్క్వైర్ వస్తుంది ఇక్కడ కాస్ ఎన్ పై ప్లేస్ లో మైనస్ వన్ వల్ పవర్ ఎన్ కాస్ జీరో ప్లేస్ లో వన్ రాస్తే సో ఈ ఎన్ స్క్వైర్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ గా రాయేస్తాం ఇక్కడ ఇంకుండేది మనకు మైనస్ వన్ వల్ పవర్ ఎన్ వన్ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మైనస్ వన్ వల్ పవర్ ఎన్ వచ్చేసి మైనస్ వన్ వల్ పవర్ ఎన్ వచ్చేసి ఎన్ గాని ఏ వన్ అయితే ప్లస్ వన్ అవుతుంది మైనస్ వన్ వల్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ వన్ వెన్ ఎవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈవెన్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ జీరో సో ఎన్ ఈవెన్ అయినప్పుడు మైనస్ వన్ వల్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ వన్ దట్స్ వై దట్ బికమ్స్ జీరో ఎన్ ఆడ్ అయింది అనుకోండి మైనస్ వన్ వల్ పవర్ ఎన్ వచ్చి మైనస్ వన్ అవుతుంది సో మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫోర్ సో మైనస్ ఫోర్ వస్తుంది ఆడ్ అయినప్పుడు అంటే మనం ఈ వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో అంటే దీంట్లో
సో ఆ డెరివేషన్ నుంచే వస్తుంది డిరెక్షన్ సో మనకు పైన కనుక్కున్నటువంటి డెరివేషన్లో ఈ డెరివేషన్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో ఎందుకంటే కాస్ జీరో వన్ మన డిరెక్షన్ చూస్తే వన్ బై వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ స్క్వైర్ కావాలి అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో రాస్తే ఇక్కడ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ వస్తుంది అప్పుడు మన రిక్వైర్డ్ డిరెక్షన్ వచ్చేస్తుంది ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో పెట్టాను సో ఎల్హెచ్ఎస్లో జీరో అయిపోతుంది ఇది సో ఇక్కడ ఫైవ్ బై టూ అలానే ఉంటుంది ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ అలానే ఉంటుంది కాస్ జీరో వన్ వన్ బై వన్ స్క్వైర్ వన్ బై త్రీ స్క్వైర్ వన్ బై ఫైవ్ స్క్వైర్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ అటు సైడ్ వెళ్తే మైనస్ ఫైవ్ బై టూ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ అయింది ఈ మైనస్ ఈ మైనస్ క్యాన్సల్ ఈ ఫోర్ బై ఫైవ్ కూడా ఇటు సైడ్ వస్తే ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ సారీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇటు సైడ్ వస్తే రివర్స్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఫోర్ టూ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ స్క్వైర్ బై ఎయిట్ నా డిరెక్షన్ అయిపోయింది ఒక సైన్ సిరీస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సైన్స్ సిరీస్ కనుక్కుంటున్నాం సైన్స్ సిరీస్ ఫోర్ ఇయర్ పొసైన్ అండ్ సైన్స్ సిరీస్ రెండు కావాలి కదా నవ్వు ఇయర్ గోయింగ్ టు ఫైన్ సైన్స్ సిరీస్ హాఫ్ నైన్ సైన్స్ సిరీస్లో ఓన్లీ బిఎన్ ఏ ఉంటుంది సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇన్ఫినిటీ బిఎన్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ సో ఇప్పుడు బిఎన్ అంటే మనకు టూ బై ఫైవ్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అని తెలుసు సో టూ బై ఫైవ్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఎక్స్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే యూ వి అంటే సైన్ ఎన్ఎక్స్ సో ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి యూ ప్లేస్లో మనం ఫార్ములా యూ వి వన్ మైనస్ యూ డాష్ వి టూ వరకు సరిపోతుంది యూ డాష్ వి టూ వరకు రాస్తే చాలు సో నవ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ వాట్ ఈస్ యూ అండ్ వాట్ ఈస్ వి వెరీ క్లియర్ యూ ఈజ్ ఎక్స్ వి ఈజ్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ యూ వచ్చే ఎక్స్ వి వచ్చే సైన్ ఎన్ఎక్స్ ఫామ్లో వచ్చి ఇంటిగ్రల్ యూ వి డిఎక్స్ అంటే యూ వి వన్ మైనస్ యూ డాష్ వి టూ సో యూ యూ డాష్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వీని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి వి వన్ అంటే ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ వైఎల్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియన్ డినామినేటర్లో వస్తుంది అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ తీసు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ డిఎక్స్ అంటే ఇన్ డినామినేటర్ యూ విల్ గెట్ వన్ మోర్ ఎన్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ స్క్వైర్ ఇంటిగ్రల్ కాస్ వచ్చి సైన్ అవుతుంది ఆ మైనస్ అలానే ఉంటుంది సో నా యూ వి వన్ మైనస్ యూ డాష్ వి టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఫామ్లాలో మైనస్ ఉంది ఈ రెండు మైనస్ కలిసి ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ నేను ఇంకోటి చెప్పాను సైన్ జీరో జీరో సైన్ ఎన్ పై జీరో సైన్ జీరో జీరో సైన్ ఎన్ పై జీరో కాబట్టి సో సైన్ టర్మ్ కంప్లీట్గా జీరో అయిపోతుంది అందువల్ల సైన్ టర్మ్లో మనం అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్ట్యూట్ చేయం సో ఫస్ట్ టర్మ్లోనే అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ రాస్తాం ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఇన్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లేర్ పై రాస్తే మైనస్ ఫైవ్ కాస్ ఎన్ ఫైవ్ బై ఎన్ ఎక్స్ ప్లేర్ జీరో రాస్తే జీరో సో కాస్ ఎన్ ఫైవ్ అంటే మనకు తెలుసు కాస్ ఎన్ ఫైవ్ అంటే మైనస్ వన్ వోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ వోల్ పవర్ ఎన్ బై ఎన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు బాగా తెలుసు ఈ ఈ పై పై క్యాన్సల్ ఇంకా మనకేముందంటే అక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏముందంటే మైనస్ మైనస్ వన్ వోల్ పవర్ ఎన్ దీన్ని ఏమంటామంటే మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ వోల్ పవర్ ఎన్ అని రాయచ్చు బేసిస్ ఈక్వల్ కదా ఎక్స్పోనెంట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు వన్ ఎన్ యాడ్ చేస్తే ఎన్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఎన్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది సో బిఎన్ వాల్యూ వచ్చి మైనస్ వన్ వోల్ పవర్ ఎన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ సో సబ్స్ట్యూటింగ్ బిఎన్ అండ్ ఏఎన్ సరే బిఎన్ వాల్యూ ఏదో ఓన్లీ మనకు బిఎన్ఏ ఉంటుంది కదా బిఎన్ మాత్రమే ఉంటుంది సైన్స్ సిరీస్లో బిఎన్ వాల్యూ సైన్స్ సిరీస్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం సబ్స్ట్యూటింగ్ బిఎన్ బిఎన్ ప్లస్లో బిఎన్ వాల్యూ రాస్తున్నాం ఫార్ములా వచ్చేసి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ బిఎన్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ ఐ సో బిఎన్ ప్లస్లో బిఎన్ వాల్యూ రాయండి బిఎన్ ప్లస్లో బిఎన్ వాల్యూ రాస్తాం అంటే బిఎన్ అంటే ఏంటి టూ బై ఎన్ మైనస్ వన్ వోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ వోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే నథింగ్ ఎన్ ప్లస్లో వన్ రాస్తే ప్లస్ వస్తుంది ఎన్ ప్లస్లో టూ రాస్తే మైనస్ వస్తుంది ఎన్ ప్లస్లో త్రీ రాస్తే ప్లస్ వస్తుంది మైనస్ ఇలా ఆల్టర్నేట
ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి క్లియర్గా సో వెరీ సింపుల్ మనకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అన్నట్టు హాఫ్ రేంజ్ సైన్ క్వశ్చన్ అనేది డైరెక్ట్ హాఫ్ రేంజ్ సైన్ జీరో టు ఫైవ్ హాఫ్ రేంజ్ క్వశ్చన్ జీరో టు ఫైవ్ అని ఉంటుంది సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నో కన్ఫ్యూజన్ లైక్ ఈవన్ ఆర్డ్ ఈవన్ ఆర్డ్ అయితే మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇక్కడ సైన్ కనుక్కోవాలా క్వశ్చన్ కనుక్కోవాలా వెరీ క్లియర్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇంపార్టెంట్ సమ్ నేను చెప్పింది ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి 